We are here today in front of the Israeli embassy to demand Israel end its assault on Gaza. We demand a ceasefire. We demand an end to Israeli colonialism, occupation, and apartheid. And an end to this senseless genocide. 우리는 오늘 이스라엘 대사관 앞에 모여 가자 지구에 대한 폭격, 폭격을 중단하라 요구하고 있습니다. 휴전을 요구하고 있습니다. 이스라엘의 식민 통치와 군사 점령, 아파르트헤이트, 그리고 이 끔찍한 집단 학살의 종식을 요구하고 있습니다. We have all been to demonstrations since October 7. Five months into Israel's relentless assault. Five months of thinking, writing, rallying, and organizing for Gaza. These words, genocide, apartheid, colonialism, and occupation can start to lose their meaning. 우리 모두 10월 7일부터 지금까지 수많은 집회, 집회에서 거리로 나섰습니다. 이스라엘이 무차별 폭격을 시작한 지 5개월째, 다섯 달 동안 우리는 가자를 위해 생각하고 글을 쓰고 집회에 나서고 조직해 왔습니다. 그렇게 오랫동안 싸우다 보면 집단 학살, 아파르트헤이트, 식민 통치, 군사 점령이라는 단어들에 무감각해질 수 있습니다. What do these words mean? I wanted to remind us today because we must not let them turn into empty slogans. These words command our respect. Command our respect. Since October 7th, Israel killed at least 31,000 Palestinians in Gaza. 31,000 Palestinians, most of them women and children, and the figure is likely to rise once those buried under the rubble are fully accounted for. The images and reports from Gaza paint a clear picture of indiscriminate, senseless killing deliberately inflicted on an already impoverished, besieged population. The weight of this cruelty has been difficult to bear. 10월 7일부터 지금까지 이스라엘은 최소 3만 1천 명의 팔레스타인인들을 살해했습니다. 이 3만 1천 명의 대부분이 여성과 아이들입니다. 폐허에 깔려서 실종된 이들도 너무 많아서 사망자 통계는 계속 오르기만 합니다. 가자 지구에서 나오는 사진과 보도들을 보면 이스라엘이 이미 빈곤과 봉쇄에 시달리는 사람들에게 얼마나 무자비하고 끔찍한 사력을 자행했는지 볼수 있습니다. 똑바로 보기 힘들 정도의 잔혹한 폭력입니다. This is the worst humanitarian catastrophe in the 21st century. 21세기 최악의 인도주의적 위기입니다. Since October 7, millions, millions of Palestinians have been forcibly displaced. The majority of Gaza's population. Meanwhile, Israel continues to withhold vital food and electricity, deliberately bringing Gaza to the brink of starvation. It destroyed the already scarce, vital infrastructure that could help those who've been injured. It destroyed precious cultural heritage sites, including some of the world's oldest churches and mosques. 10월 7일부터 지금까지 수백만 명, 수백만 명의 팔레스타인인들이 삶의 터전을 잃고 강제 추방, 이주를 당했습니다. 이는 가자 지구 인구의 대부분입니다. 이와 동시에 이스라엘은 삶의 필수적인 식량과 전기의 공급을 차단하여 고의, 고의적으로 가자 지구의 기근을 만들어내고 있습니다. 또한 이스라엘은 부상자를 치료하기 위한 필수 의료 인프라도 모두 파괴, 파괴하였고 세계에서 가장 역사 깊은 교회와 모스크 등 귀중한 문화 유산까지 모두 파괴하였습니다. As this horror unfolds, Israeli policymakers, military officials, and ordinary soldiers boast of their actions. Proudly posting pictures and videos of their brutality on social media. 이렇게 끔찍한 상황 중에서도 이스라엘 정치인과 군 사령관들 그리고 군인들은 SNS에서 사진과 영상으로 자신의 만행을 자랑하고 있습니다. Make no mistake, this is genocide. Israeli policymakers and many mainstream media outlets justify this brutality as a response to October 7th. Our response is simple. Nothing can justify the targeting of civilians anywhere. 
Nothing justifies a barbaric genocide. A genocide which comes after 142 years of relentless settler colonial violence and 57 years of brutal military occupation. As openly admitted, indeed proclaimed by several Israeli officials, the aim is not peace and safety for Israeli civilians. The goal cannot be achieved by military means. Instead, their goal is to finish the job that was started in 1948, to cleanse Gaza from its Palestinian inhabitants. This genocidal violence is settler colonial. This is the case of the people the and the people who are in the world. The people who are in the the people who are in the world. The people who are in the world. The people who are the world. The people who are in 그들의 목적은 이스라엘 민간인의 평화와 안전이 아닙니다. 평화와 안전은 군사 공격으로 보장되는 것이 아닙니다. 그들의 목적은 가자 지구에서 팔레스타인인들을 완전히 박멸해서 1948년에 시작한 만행의 끝을 보는 것입니다. 이것이 바로 정착 식민주의 집단 학살의 폭력입니다. Meanwhile, in the West Bank, the Israeli military continues to raid Palestinian cities while allowing settler gangs to rampage through towns and villages intimidating and killing residents with total impunity. In Jerusalem, Palestinian homes are demolished on a weekly basis, while worshippers are barred from entering the Al-Aqsa Mosque. Palestinians in the occupied interior, Palestinians with Israeli citizenship, like myself, my parents, and my extended family, are silenced, repressed, and arrested en masse for speaking up against all acts of violence, not least of which the horrors unfolding in the Gaza Strip. This is apartheid. 한편 서한 지구에서도 이스라엘군이 팔레스타인 도시들을 계속 습격 중이고 이스라엘 정착민들은 마음대로 팔레스타인인들을 폭행하고 살해하고 있습니다. 예루살렘에서는 매주 팔레스타인 주택들을 철거하고 있으며 종교인들이 알 아드사 성지에 들어가는 것조차 또 못하게 가로막고 있습니다. 저같이 이스라엘 시민권을 가진 팔레스타인인들은 계속해서 탄압을 받고 있으며 가자 지구에서 벌어지고 있는 끔찍한 폭력을 비판하면 바로 체포됩니다. 이것이 바로 아파르트이트입니다.